انڈیا کے زعفران کی خوشبو اور رنگ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر مانا جاتا ہے کافی کم کیا دوسرے فصلوں سے اسی لیے اس کو لال سونا بولتے میرا نام علی محمد ڈار ہے میں انڈیا کشمیر سے ہوں یہ میرا گھر ہے زعفران قصبہ میں پوری عمر سے کھیتی باڑی کر رہا ہوں میں نے اپنی میں نے کھیتی باڑی اپنے باپ سے سیکھی میری کھیتی سات ایکڑ پر واقع ہے یہ زعفران کے ہی پھول ہوتے ہیں ان سے زعفران نکلتا ہے یہ تمام چیزوں سے تمام پھولوں سے الگ ایک پھول ہے یہ عام پھولوں کی طرح نہیں ہوتا ہے جب تمام چیزوں پر باہر آتی ہے مارچ اپریل میں تو اس پر خزان آتی ہے اس کا گاس سوکھ جاتا ہے وہ اکتوبر میں باہر آتی ہے اس پر یہ لال سونا اس لیے بولتے ہیں کہ کافی فائدہ ملتا ہے زمینداروں کو سب سے قیمتی بھاؤ جو ہم نے تین ہزار روپیہ دس گرام بیچا ہے آدھا کلو زعفران کے لیے سوکھے زعفران کے لیے پچیس کلو پھولوں کی ضرورت پڑتی ہے ملک میں نہیں ہوتا ہے صرف ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے اور پلوامہ ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے پھر ان کو گھر میں لاتے ہیں اور ان سے ریشے نکالتے ہیں سرخ ریشے جو تین ریشے ہوتے ہیں اس میں ایک پھول میں زعفران کے ریشے ہوتے ہیں فصل جب بیس اکتوبر کو شروع ہوتا ہے تو ہم بچے لے کر گھر کے سارے آفر لے کر ایک ایک کر کے پھول چنتے ہیں زمین سے اٹھاتے ہیں پھول پھر جمع کر کے بیچ دیتے ہیں زعفران کی ٹیسٹ تھوڑی تیکھی ہوتی ہے یہ تمام مسالوں میں گرم مسالہ ہے کافی ٹکے میں کافی اہمیت ہے دواؤں میں کافی اہمیت ہے کے لیے مفید ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے ہم وہ چیز اگاتے ہیں دوسرے نہیں اگا سکتے ہیں کی ضرورت ہے اس کی ہمارا سارا دارمدار اسی پر ہے اور ضرورت بھی ہے ملک کو کافی ضرورت ہے اس کی Saffron, beluga caviar, truffles, and bonnet potatoes are just some of the world's most expensive foods. Wait, potatoes? Is that right? Guys, it says here on the script, potatoes. A potato? Seriously? Welcome to Normandier, a tiny island off the Atlantic coast of France. This is the only place you can find the king of potatoes, His Majesty Le Bon Nut. But if you want to eat them fresh, you've got to be quick, as they're only available for 10 days a year. This is Rudy. He's a potato farmer. So what makes the island of Normandier so special for these spuds? Cette terre sableuse qui fait qu'elle se plaît bien. Ensuite, les algues, on les apporte à l'automne dans la, dans la terre en, pour, pour amender simplement la, la terre et faire que la pomme de terre pousse. All the farmers on the island are part of a cooperative. They deal with treating, cleaning, selling and sending all over Europe. Nicholas is the director. He makes sure everything runs smoothly. He really loves these potatoes. On ne dit pas les patates. On dit, on, on dit les, les primeurs bonnes de Noirmoutier. Alors, voilà. Ah, sorry. Alors, elle est fragile, mais pas mécanisable. Donc, c'est pour ça que nous sommes obligés de la ramasser à la main. La récolte de la bonnotte se fait en deux semaines et la vente se fait uniquement sur des jours. Now, I hope you're sitting down because in 1996, these pricey potatoes fetched at auction an insane amount. Drum roll. Roughly $500 per pound. Luckily for you and me, nowadays, bonnet potatoes aren't going to break the bank. Fetching more like $5 per pound which is still a lot for a bag of potatoes. C'est la pomme de terre la plus chère du monde. Voilà. C'est et on assume totalement, c'est un travail artisanal et donc euh, les producteurs sont fiers de le faire. C'est ce qui en fait sa valeur. On l'envoie donc en France sur toutes les bonnes tables et partout pendant 8 jours, mais aussi sur, euh, sur dans dans les pays limitrophes et sur les bonnes tables d'Europe. Once the harvest is complete, an annual Bonnot festival is held. Here, the golden potatoes are traditionally served with grilled sardines. So, how do they taste? 
c'est surprenant. Donc c'est une pomme de terre avec euh, un goût assez fort, pomme de terre tirant sur euh, une saveur châtaigne. Alors malheureusement, je ne peux pas en manger régulièrement puisqu'elle n'apparaît que 10 jours par an. Mais en effet, pendant ces 10 jours, euh, je prends plaisir euh, donc à la cuisiner. So there we have it, the king of potatoes. Thank you, Your Majesty. Kad je sir od magrećeg mleka u pitanju, jede se redka priča. Ako je nešto redko i jedino na svetu, to svi ljudi sveta žele da probaju. Very good. Moje ime je Slobodan Simić i ja proizvodim sir od magrećeg mleka. Sixteen years ago, Slobodan Simić bought a dozen donkeys. His herd has since grown to nearly 300. But hundreds of donkeys doesn't necessarily mean gallons of donkey milk. Unlike cows or goats, donkeys produce milk in very small quantities while nursing their foal. Ono sam ja se zapitao zašto nema sira od magarećeg mleka i vidio sam da to niko nije uspeo da proizvede. So we tried to make cheese from his donkey milk, but it turns out that process was far from simple. Problem sa pravljenjem sira je u tome što magareće mleko nema dovoljno kazeina koji služi za zgrušnjavanje mleka. So he keeps his methods a secret. Znači, jedan dugotrajan proces koji traži određene tajne i rješavanje određenih problema koji drugi ljudi nisu rešili. To je ono što omogućava da taj sir bude najređi i najskuplji. Mi trenutno smo jedini koji znamo napraviti sir od magarećeg mleka. The cheese goes for around $500 a pound and it has a rich, nutty and earthy flavor. It is known to be quite filling, but just a select few have tasted it. You can only get donkey cheese in Serbia. I ne postoji niko ko je probao da je mislio da je to nešto loše. Znači jede se nešto što je posebno i što nema na drugim mestima i običnom u običnoj prodavnici kupiti. If you want a pastrami sandwich, go to Kask Deli. If you want a chap cheese, come to Haji Deli. This, my friends, is the story of the real New Yorker sandwich and the people who keep the legacy alive. I've been eating here for 20 years. Any tourist in the world in Norway that have doggies, but only New Yorkers know where the chap cheese is. On 110th and 1st Avenue, inside the bodega best known as Haji's, we meet Salah. My name is Salah al Hubaishi, and I'm the manager of Haji's Daily and Grocery for 15 years. We actually invent the chopped cheese. Yo boss, let me get two chopped cheese with everything on it. Lettuce, tomato, pickle, ketchup. Put bacon on it too. Bacon. Salt, pepper, and vinegar. The ingredients is one burger, for example, or two burgers, you chop it up good, and then you put it uh, with some seasoning, that's the secret, the seasoning, and whatever you like, like uh, lettuce, tomatoes, onion, and that's a sandwich. It's an Arabic food, but we don't add cheese over there. But when we come here, we do cheese on it. Uh, on a roll, is uh, $3.75. On a hero, that's cost like $5. Haji's is located in a part of New York that's made up of various kinds of people with a variety of incomes. So keeping chopped cheese at a price point everyone can afford has been a top priority. In fact, the chopped cheese has only gone up a dollar in the last decade. We are here for a long time helping the community and serving the community. Chopped cheese is like everything to the community because it's affordable and delicious so everybody likes it. We sell about 200 chopped cheese a day. The gospel of the chopped cheese has spread beyond Harlem and into bodegas far and wide, attracting loyal New Yorkers everywhere it appears. But in the end, it all comes back to Haji's and Salah. They eat chopped cheese every day. But for me, sometimes I don't eat it with cheese. I, I make it like a chopped hamburger. It's the same thing, but no cheese. So I'm trying to lose weight, that's all.
，我得到啊、呃、米其林这个殊荣之后，我才知道啊、呃、小贩能够得到国际上的认同。啊、呃，我姓陈，叫汉明，啊、呃，五十二岁，啊、呃，我的职业是烧腊厨师。那在很多年前，我在一个偶然之下认识了一个香港叔伯来新加坡，那时候我跟着他学。嗯，那时候我觉得油漆是一个很棒的食物，而且是在市场上比较少，嗯，所以我那时候我就觉得对它有兴趣，所以那时候开始研究这个啊啊油漆啊。我的油漆是用蓝姜、蒜头。啊，香料还有我特选的材料就是高级的香料，来配置做成这道油漆的。嗯，啊，我是由二零零九年开始做小贩，做了差不多七年多。小贩里面的很多顾客，他们都喜欢去小贩中心用餐，因为各式各样的食谱都有。而且又便宜啊！我每天在小贩里面可以卖到一百多只油鸡。那时候是米其林职员啊，来我的小贩摊位来告诉我啊，我得到米其林小贩中心的殊荣，觉得我是非常的荣幸。我也有一点怀疑，这样啦，觉得很高兴的这种感受了。嗯，获奖之后，我成我也知道，一切的都是由顾客给我的，所以我到那时候我决定从不涨价，在那个火锅里面，到现在还是一样，啊，我还是一样的价钱，没有涨价。我得到米其林一星的殊荣之后。我的生意真的转变很大，因为人潮太多了。我就是希望给更多人欣赏我们这种美其林一星的油精。